আরে ফোনটা রিসিভ কর না না বাবা তেমন ইম্পর্টেন্ট কেউ না কি কাস্টমার কেয়ার থেকে বল দিচ্ছি আর কি খা কি বিরক্তি কর রিসিভ কর না ফোনটা হ্যালো কি ব্যাপার এতক্ষণ ধরে ফোন দিচ্ছি তুমি ফোন ধরছো না যে আরে আমার ফোন তো সাইলেন্ট করা ছিল আর নাস্তা করতেছিলাম তো তাই রিসিভ করতে পারিনি কি ব্যাপার বলো হ্যাঁ তুমি খেতেই থাকো আর এদিকে যে আমার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যাচ্ছে সেটার কি হবে শুনি কি বলো হঠাৎ বিয়ে কেন चले <laughs> खावा भूले जाए তাহলে আমাকে ভুলে যাও এই না না এইটা আবার কোন ধরনের কথা বলো দেখো তো এমনি দিয়ে একটা মানসিক প্যারার মধ্যে আছি তারপর আবার যদি এরকম কোন হবে ঠিক আছে যাও তোমাকে আরেকটা চান্স দিলাম আচ্ছা ঠিক আছে যাচ্ছি হাই বাবা হাই হ্যালো गरम लगे बाबा तो गरम कोट पर बस बाबा के পালিয়ে গেল কেন যাও ওকে ডেকে নিয়ে আসো সত্যি বলেছো হ্যাঁ 100% সত্যি রোহান তো বাবা তোকে ডাকছে আচ্ছা মা এই সময় পরে কথা হবে এখন দেখি বাবা কি বলে আয় আচ্ছা মা চলো মা কি রে কার সাথে কথা বলছিলি ওই বাবা আমার ফ্রেন্ডের সাথে तु मे पचंद कर পছন্দের একজন আছে ওর নাম মোহনা বাপ রে বাপ দেখো তোমার ছেলে লজ্জা দেখো প্রেম করার সময় কোনো লজ্জা পাওনি 
আর এখন বাবা মার সামনে কথা বলতে তুমি লজ্জায় গলে পড়ছো একদম এই বাসা কোথায় রে মা আমাদের উত্তরাতেই থাকে 12 নম্বর সেক্টরের বাসা কতদিন ধরে প্রেম করিস বাবা 3 বছরের खोज खबर ने তারপর বাকি সব কিছু বিয়ে শাদি তো হুট করে হয় না তাই না তোমার যা করার করো আমার ছেলের পছন্দই আমার পছন্দ ঠিক আছে আমি এখন অফিসে যাচ্ছি ফেরার পথে ওই মেয়ের বাড়ির খোঁজ খবর সব নিয়ে তারপর আমি আসব थैंक यू बाबा थैंक यू এই বেটা খুব সুন্দর মা একদম খুব সুন্দর মা দেখলেই পছন্দ হয়ে যাবে এখনো রাগ করে থাকলে হবে আমি বললাম তো সব কিছু তো বলে দিছি আমার বাবা হয়তো আজকে গিয়ে তোমার বাবার সাথে গিয়ে কথা বলবে রাগ করার কি আছে আর যদি না বলে কেন বলবে না অবশ্যই বলবে আমি বাবাকে সব বলে দিছি না তাহলে আমি এখানে কি করছি আমার কেন এখানে শুধু শুধু আনলে বাসা থাকলে তো বাসাটা সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে পারতাম তাই না এই না 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 এখন এসব করার দরকার নেই তাছাড়া আজকে তো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না একটু সবুর করো ধৈর্য ধারণ করো আর দেখো আমি কিন্তু সব বলেই দিছি তুমি কিন্তু পরে আমাকে দোষ দিতে পারবো না এই যে কথায় কথায় কল কেটে দেব ব্রেক আপ করবো এইসব হুমকি দুমকি দেওয়া বন্ধ করো এখন তুমি যে কেমন মানো সেটা আমি খুব ভালো করেই জানি আমি যদি জোর না দিতাম তুমি জীবনও তোমার বাবার কাছে বলতে পারতাম না আমাদের বিয়ের কথাটা শোনো নিজের প্রেমের কথা বাবার কাছে বলতে যে কি পরিমাণ ঝামেলা হয় সেটা তো তুমি বুঝবা না ছেলে হইলে তারপর বুঝতে পারতাম এমনিতে এত অল্প বয়সে বিয়ে করতেছি কেমন জানি শরম লাগতেছে আমি তো চাচ্ছিলাম আর কয়েকদিন পরে বিয়ে করব তোমার জন্যই তো পারলাম না আর কয়দিন পরে বিয়ে করলে কি হতো শুনি চাকরি করতাম একটা ব্যবসা বাণিজ্য করতাম নিজের পায়ে দাঁড়াতাম তারপর না হয় বিয়ে সাদের একটা চিন্তা ভাবনা করতাম তুমি চাকরি পেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবে সেই অপেক্ষা যদি আমি থাকতাম অতদিনে বাবা আমার অন্য জায়গায় বিয়ে দিত আর আমার ছেলেই তখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যেত বুঝেছো এই এই খবরদার এই ধরনের ফাইজলে আমি কোনোদিনও করব না আমার সাথে অন্য জায়গায় বিয়ে হবে মানে আরেকজনের সাথে কেন বিয়ে হবে তোমার বিয়ে হবে শুধু আমার সঙ্গে ঠিক আছে তাহলে আমি এখন বাসায় যাই বাসায় গিয়ে সব কিছু গুজগাজ করি তা না হলে তোমার বাবা বলবে কেমন একটা মেয়ের সাথে বিয়ে দিচ্ছি সুন্দর করে সব গুছিয়ে রাখতে পারে না এই না না যাবা কেন মাত্র না আসলো আমরা তো ঝগড়া করতে করতে আমাদের সময় চলে গেল আর একটু থাকো না আমি থাকতে পারবো না কাল আবার দেখা হবে আচ্ছা ঠিক আছে সাবধানে যাও তাই বাসায় গিয়ে টেক্সট দিও আচ্ছা হ্যালো বাবা আচ্ছা তুই যে মেয়েটাকে পছন্দ করিস তার নাম কি মোহনা হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ মোহনা মোহনা কেন বাবা ওদের বাসার নাম্বারটা কত ওদের বাসা নাম্বার 8 কেন বাবা তুমি কি ওদের বাসায় যাচ্ছ না কেন না তেমন কিছু না যদি সুযোগ পায় তাহলে যেতে পারি আর কি ঠিক আছে রাখছি আচ্ছা আচ্ছা বাবা বাবা শুনো ওদের রোড নাম্বার কিন্তু 18 হ্যালো চিনে যেতে পারবে তো থাক সমস্যা নেই লোকজন বলে বলে যাইতে পারবে সমস্যা নেই আস 
আমার ছেলে খুব ভালো করে চেনে এই যে আমার ছেলে বুঝতে পারছে আচ্ছা আমি কি আপনার মেয়ের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি বাবা তো এখনো এলো না এদিকে তোমার বাবা যদি চলে আসে তাহলে কি হবে বলো তো আহা আসে না তো কি হয়েছে আসবে শুধু শুধু টেনশন করছো বাবা যখন যাবে তখন না হয় কল দিবে আপনার মেয়ে আমার খুব পছন্দ হয়েছে আপনি যা বাধা মনে করবেন সেটা করেন আমাদের দিক থেকে কোনো আপত্তি নেই ঠিক আসি মা মানে কি তুমি কি মেয়েটাকে দেখে এসেছো নাকি হম আমি গেছিলাম মেয়ে দেখে আসলাম খুব নম্র আর ভদ্র আর বাড়িটাও বেশ পরিপাটি কথাবার্তা বলে এসছো নির্লজ্জ বেহায়া ছেলের অবস্থা দেখো সরি বাবা সরি ছেলের যে উতলা অবস্থা তোমাকে আমাকে ফেলেই বিয়ে করে ফেলবে তখন কিন্তু চোখের পানি ফেলতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যেটা ভালো মনে করো যেটা হয়ে গেলেই বাঁচি আর তুমি বলো তোমার সাথে দেখা হয় নাই কি বলো তাহলে কি আমার বাবার সাথে বাইরে কোথাও দেখা হলো কিন্তু বাইরে দেখা হলেও যোগাযোগ করলো কিভাবে আরে এটা তো বিয়ে সাদীর ব্যাপার সেটা তো তোমাকে বুঝতে হবে হতে পারে না যে বাবা বাইরের লোক দিয়ে খবর নিয়ে তারপর গেছে এমন হতে পারে যাতে জানা যায় না হয় তাই তারা আলাদা দেখা করছে হতে পারে না ও আচ্ছা তা হতে পারে আচ্ছা শোনো 
তুমি কালকে সকালে দেখা করতে আসো বাবা বলছে তোমাকে নিয়ে শপিং করতে যেতে বুঝছো রেডি থাকবো কিন্তু কালকেই শপিং করব আরে বিয়ের কেনাকাটা করতে হবে না ও আচ্ছা তার মানে তো আমাদের বিয়েটা কনফার্ম হয়ে গেছে তাই না হ্যাঁ আমি তো তোমাকে বললামই সবকিছু ঠিকঠাক তুমি শুধু শুধু টেনশন করতেছো আচ্ছা রাখো তাহলে আমি তো বাবার সাথে কথা বলে দেখি কেমন হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আর শোনো ঠিকঠাক মতো খাওয়া দাওয়া করবা কিন্তু ওকে मानी हुटहाट कर देखी सबकि खोज खबर ने घटक कथा देखी सप्ताह खान मध्य दिन खन ठीक जाए कि ठीक है बाबा तुम जा भाग मन कर लक्ष्मी मे सरी सरि सरि सुना झमेल तो बुझ कारण बस बना पागल बाबा जिज्ञ कर बुझीना शपिंग আজকে যা কেনা কাটা হচ্ছে এনাফ না তারপর যদি আর কোনো কিছু যদি মিসিং থাকে বাসায় গিয়ে তুমি লিস্ট দেখো তারপর আমাকে বলবো ঠিক আছে 
না লাগবে না তুমি যখন অনেক টাকা ইনকাম করবে তখন আমাকে বেশি করে শপিং করিয়ে দিও কেমন আর ওয়ানে টাকা ইনকাম করব মানে আমার বাপের কি কম আছে নাকি আমার বাপের টাকাই তো আমার টাকা তো কি হয়েছে একদম বেশি কথা বলবে না আচ্ছা ঠিক আছে বলবো না এই এই মামা চলে এসে রাখো 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 আচ্ছা যাই তাহলে রাতে কল দিও কিন্তু হ্যাঁ ঠিক আছে অবশ্যই কল দিও আল্লাহ হাফেজ ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ বাই চলো 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 হ্যালো কে হ্যালো মোহনা আমি ফাহিম কেমন আছো তুমি কোন ফাহিম আর আপনি আমাকে এভাবে তুমি তুমি করে বলছেন কেন তুমি মোহনা না আমি মোহনা তো কি হয়েছে সেই জন্য কি আপনি অপরিচিত মেয়েকে এভাবে তুমি তুমি করে বলবেন আশ্চর্য লোক তো जी बाबा <laughs> ठीक दे सबा <laughs> शपिंग আচ্ছা শুনো না আমাকে না একটা ছেলে বারবার ফোন দিচ্ছে আমি না চিনি না ছেলেটাকে কি বলে একটা ছেলে তোমাকে বারবার কল দিয়ে ডিসটার্ব করছে আরে আমাকেও তো একটা রং নাম্বার থেকে একটা মেয়ে বারবার কল দিয়ে ডিসটার্ব করছে আমার মনে হচ্ছে কেউ একজন আমাদের মাঝখানে না ঝামেলা লাগাতে চাচ্ছে হুম হুম সেটাই তো আর বললেই হবে নাকি ঝামেলা সৃষ্টি করবে না 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 একটা কিছু একটা করা লাগবে মারে তোর বিয়ে কিন্তু আমি পুরোপুরি ঠিক করে ফেলেছি তোর কোনো আপত্তি নেই তো না বাবা কোনো আপত্তি নেই সেই ভালো তাছাড়া তুই যেহেতু ছেলেকে চিনিস আর ছেলেও তোকে চিনে তাই ওদেরকে বিয়ের আগে আর আমি বাসায় আনলাম না একবারই বিয়ের সময় আসবে ঠিক আছে বাবা তুমি যেটা ভালো আর শোন ওই যে তুই তোর বন্ধু বান্ধবী যাদেরকে দাওয়াত দিবি বলে ঠিক করেছিস আগে থেকে এদেরকে দাওয়াত দিয়ে দিস আর তোর ড্রয়ারে কিছু টাকা রেখেছি তোর যা যা লাগে এগুলো কিনে নিস ঠিক আছে বাবা হ্যাঁ মা মামারা কি গ্রামের বাড়ি থেকে কেউ আসবে না 
আমি তো আসতে বলবো কিন্তু না আসতে তো আমি জোর করতে পারি না তাই না বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে বাবা তাহলে আমি রুমে যাচ্ছি ঠিক আছে সেই ভালো আমরা আসলে আপু আপনাকে কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা বলার জন্য কল দিয়েছিলাম জি বলুন দেখুন আমি যে আপনার সাথে এতদিন যে বিহেভিয়ার করেছি তার জন্য সত্যি খুব ক্ষমা প্রার্থী এখানে আসলে একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে আপনি মূলত যাকে পাওয়ার জন্য কল দিয়েছিলেন আমি সে নই আচ্ছা ঠিক আছে বাট এটা আপনি কিভাবে জানেন না হয়েছে কি সে আমার খুব কাছের বড় ভাই তো তার সিমটা আমি ইউজ করি তাই মূলত এখানে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হয়েছে ও আচ্ছা ঠিক আছে আপনি নাম্বারটা আমাকে দিন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আপনাকে তার নাম্বারটা টেস্ট করে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনি তার সাথে কথা বলুন এই নাম্বার আর কল দেবেন না কেমন আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা 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 ঠিক আছে ওকে ভীষণ ডান যা শেষ নাম্বার পাঠিয়ে দিচ্ছি এবার আমাদেরকে আর বিরক্ত করতে পারবে না নাম্বার পেয়ে ওরাই ওরা কথা বলবো ওরাই প্রেম করবো হ্যালো আমি মোহনা চিনতে পেরেছো আরে তুমি এটা কার নাম্বার এটা আমারই নাম্বার আসলে হয়েছে কি যে আমি এতদিন ধরে একটা রং নাম্বারে কল করছিলাম আর সেই মানুষটা অযথাই বারবার বিরক্ত হচ্ছিল আরে আমিও তো সেরকমই একটা রং নাম্বারে বারবার কল দিয়েছিলাম একটা মেয়ে ফোন ধরে আমার সাথে কত রাগারাগি না করলো আমি তো ভেবেছি তুমি হয়তো আমাকে পছন্দই করো নাই যেদিন আপনার বাবা আপনার ছবি আমাকে দেখিয়েছিল ওই দিন থেকে আমি আপনাকে পছন্দ করি সত্যি সত্যি আমাকে পছন্দ হয়েছে তোমার জি আপনাকে আমার অনেক পছন্দ হয়েছে এখন আপনি বলুন তো আপনার কি আমাকে পছন্দ হয়েছে আরে আমি তো তোমাকে আগেই দেখেছি তার জন্যই তো তোমার বাবার কাছে আমার বাবাকে পাঠিয়েছি বিয়ের কথা বলার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে আজকে রাখি আবার কল করব আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থেকো জি আপনিও আরে বাবা একটা কাজ যদি তোমরা আমাকে ছাড়া করতে পারতো সব মেহমানরা চলে আসছে এখন তুমি একটা ঝামেলা পাকায় বসে আসো আচ্ছা ঠিক আছে আমি আসতেছি সব ঠিকঠাক আছে তো হ্যাঁ সব ঠিকঠাক আছে ভালো করে দেখেছি কাজ করে ঠিক আছে আমার দিকে গেলাম কি রে থামলি কেন চল বাবা এখানে কেন এখানে কেন আসলাম কি বলে কোথায় কয়ে আসলাম মানে এ বাড়িতে তো তোর বিয়ে হচ্ছে चले चल 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 কেমনে বলবো তবে বাড়িতে একটা বিয়ে হচ্ছে এত রকম শিওর আচ্ছা তুমি আগে বাড়ির ভিতর আসো হুম আচ্ছা ঠিক আছে আসতেছি খাওয়া দাওয়া তো লাগবে না 
ঠিক হয়েছে কিসের বিয়া মোহনা কই মোহনা নিয়ে আসেন আমি তো মোহনা এই মোহনা মানে কিসের মোহনা কি ভাবছেন আমি কি মোহনার চিনি না না হ্যাঁ ফাইজলামি করেন এমনিতেই কিন্তু প্রচুর ঝামেলার মধ্যে আছি মোহনার কই তাতে বের করেন আপনি গুলো কি বলতেছেন আমি তো আপনার কথা কোনো কিছুই বুঝতে পারছি না আপনার বাবা তো আপনার ছবি আমাকে দেখি বিয়ে ফিক্স করেছে কি করতে যাচ্ছেন আপনি হ্যাঁ কিসের ছবি দেখছেন কথা আপনি আমি যদি না যাই তাহলে আমার গার্লফ্রেন্ড এর আরেক জায়গায় বিয়ে হয়ে যাবে তোর সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হওয়ার কথা সে মেয়ে নাকি পালিয়ে গেছে পালাবে কেন আরে সে নাকি একটা ছেলেকে পছন্দ করে আর তোর সঙ্গে নাকি ভুল করে বিয়ে হচ্ছিল সেটা কিভাবে সম্ভব কাল রাতে তো আমি মোহনার সাথে ফোনে কথা বলেছিলাম কই মোহনা তো আমাকে এ ব্যাপারে কোনো কিছু জানালো না আমি কিছু জানি না দোস আমি যেটা শুনতে সেটাই বললাম তুই ওর একটা ফোন কর ফোন দিয়ে দেখ কি বলে আর আমার মনে হয় না ফোন দিয়ে খুব একটা কাজ হবে ঠিক আছে আমি ফোন দিচ্ছি বলতো বাবা যখন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করতে গেছে না তখন বাবা ভুল করে উইমের বাসায় চলে গেছে ঝামেলাটা হচ্ছে উইমের নামে মোহনা দুই মোহনা বাবা তো আগলাই ফেলছে বাবা তো বুঝতে পারেনি তখন ওর সাথে বাবা বিয়ে ঠিক করছে তার মানে বাবা আরেকটা বিয়ের প্রস্তাব পেয়ে সেখানে বিয়ের জন্য রাজি হয়ে গেছে আর আমরা ভেবেছিলাম যে আমাদের বিয়েটা ঠিক হয়েছে হ্যাঁ এই মূলত প্যাসটা এই কারণেই লাগছে সেই জন্য কত দৌড়াদৌড়ি কত কনফিউশন আচ্ছা সবকিছু বাদ দাও এখন বলো তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে আমরা এখন কোথাও যাচ্ছি 
বাসায় যাচ্ছি এখন আর কোনো চিন্তা নাই মাকে বলে রাখছি মা সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখছে আচ্ছা ঠিক আছে চলো চলো